നമസ്കാരം കലോറയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടുകറി ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ഉടായ്പ്പ് കൂട്ടുകറി ഓണമൊക്കെ വരുമല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടുകറി വെച്ച് നോക്കാം ഞങ്ങളുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാനൊരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗാർഡനിൽ നിന്ന് പറിച്ച ചീര തോരം വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ അയർലൻഡിൽ തണുപ്പുള്ള രാജ്യത്ത് കിളുക്കാത്ത ഒരു സാധനം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് അരി കൊണ്ടുവന്ന് കിളിപ്പിച്ച് ഇവിടെ പറിച്ച് എടുത്തത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ചീര തോരനൊന്നും വെക്കാൻ ആർക്കും അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടല്ല ജസ്റ്റ് ആ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു പെട്ടെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ആ കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് പോകാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചീര തോരനും കൂടെ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കടല ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി കുറച്ച് ചേന ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചേനയ്ക്ക് വേവിച്ചിട്ട് മറ്റേ കായ അപേക്ഷിച്ച് വേ ചേനയ്ക്ക് വേവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ചേന ആദ്യമേ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചേന ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് ഒരു ചെറിയ വേവായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഏത്തക്കായും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേന ഇതാണ്ടോ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഏത്തക്കായും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ കരിന്തൊലി മാത്രമേ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മൊത്തം തൊലി ഉരിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇതിനെ കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കായും ചേന അങ്ങനെ തിളച്ച് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടല ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിടാം അത് അവിടെ ഇരുന്ന് വേകട്ടെ അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് അവസാനം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളൊരു ഒന്നര തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര തേങ്ങയിൽ ഒരു അര തേങ്ങ നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് വറുത്ത് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് എടുത്ത് പച്ചയ്ക്ക് അരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ചിരവിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്ത് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു ഒരര തേങ്ങയുടെ പീര് എടുത്തിട്ട് അരയ്ക്കുവാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും രണ്ട് കുഞ്ഞുള്ളിയും ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്ര ഇട്ടാട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ ആ തേങ്ങ അരച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അര അരപ്പിൻ്റെ പച്ചക്കുത്തൽ പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട ഇപ്പം അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കര പൊടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പാനിയാക്കിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം അപ്പം നമുക്ക് പാനിയാക്കി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വല്ല കരടോ മണ്ണോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം മധുരം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിടണം ഒരുപാട് മധുരം ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം മീഡിയം മധുരം ഒക്കെ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് മധുരം ചേർക്കുക നമുക്ക് നമുക്ക് എനിക്കിവിടെ മധുരം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ശർക്കര ഇടുന്നില്ല ഒരു കുറച്ച് ശർക്കര ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് അത് ആ ശർക്കര അവിടെ കിടന്ന് ഒന്ന് ഒരുകി കറിയായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകട്ടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശർക്കരയും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരുകി അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ കറിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ശർക്കരയൊക്കെ ഒരുക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനുള്ള തേങ്ങ വറുത്തരയ
മറ്റുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വേറെ ഒരു എണ്ണയ്ക്കും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് രണ്ടും അവിടെ മൂക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ചിരവി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടണം കൂടുതൽ ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ കളർ ആണ് അതുവരെ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇല്ല നന്നാക്കി തന്നെ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അടിവശം കരിക്കും പോവും മോള് വശം പച്ച പച്ച വെളുത്ത് തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കൈ എടുത്ത് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അടിവശം കിടന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും മോള് വശം അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തേങ്ങ വറക്കുമ്പം സൂക്ഷിച്ച് നിൽക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുക ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിട്ടു പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു അര സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുറിച്ചി പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കധികം എരിവ് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാശ്മീരി കുറച്ച് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാശ്മീരി കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഇട്ടു അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിരിയൻ മുളക് നമുക്ക് അത് എരിവ് കുറവുള്ള മുളക് അതിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കുരുമുളക് പൊടി ഇടരുത് ഭയങ്കര എരിവായി പോകും എരിവ് അല്ല കൂടുതൽ എരിവ് വേണ്ടി എന്ന് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ക�്ട് കഴിക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് ഇതിനെ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി അന്ന് നല്ലൊരു മൂത്ത മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിക്കകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വറുത്ത വേങ്ങ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കാം നമ്മുടെ കടലിൽ ചേനയും കായും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വറുത്തത് കുറഞ്ഞു പോയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്
നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി ഇവിടെ റെഡി നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി ഇതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം നല്ല സൂപ്പറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം അധികം വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് മധുരം കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടി വേണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് മധുരം കൂടെ ചേർക്കാം ഇതിപ്പം മധുരം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കറിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മറ്റേ കൂടുതൽ മധുരം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിന് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയി ഒരു പായസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മധുരം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് എൻ്റെ കണക്കിന് നല്ല പരുവാണിത് ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മുടെ പച്ചച്ചീരയാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ചീര അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് വിത്ത് വീട്ടിൽ കിളുത്ത് നിന്ന് ഉണങ്ങി നിന്നോത്ത് നിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പാകിയതാണ് കിളുക്കൊന്നും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല പക്ഷേ എല്ലാം കിളുത്ത് ഒരുമാതിരി വിളവെടുക്കാൻ സമയമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനതിൻ്റെ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാം കാരണം ചെറിയ പൂവൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല കേട്ടോ പൂത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുക അത്യാവശ്യം ഒരു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം നിർത്തണം അരി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ അരി എടുത്താൽ എങ്ങനെ ആകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാലും രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് നിർത്തി നോക്കാം അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അരി വേണ്ടേ ഈ വർഷം നാട്ടിൽ പോകാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പച്ചച്ചീര ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് നല്ല ഒരു തോരൻ കാണുള്ളതുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തോരൻ വെച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചേ ചീര കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചോര ചിന്താതെ തന്നെ ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ബോ കട്ടിങ് ബോർഡ് വെച്ചായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുറം ചീര ഇപ്പോൾ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തന്നെ ഏതായാലും കൊള്ളാം അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചു നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്നു ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഇച്ചിരി അരിയാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത് കടുകിടുന്നില്ല അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷാലറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി അതിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പിലും കൂടെ ആ ചീരയുടെ പരുവത്തിന് അങ്ങ് അരിഞ്ഞിരിക്കുക കറിവേപ്പില സെപ്പറേറ്റ് കിടന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുക മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുവേ പുളന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുക
ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ടായിട്ട് അല്ലേ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചീര എടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൊടുത്തു കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണോ ആവശ്യത്തിന് ഇടാവുള്ളൂ ഉപ്പ് ഒത്തിരി ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറി ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ശകലം സ്നേഹം കൂടെ ശകലമല്ല സ്നേഹം നന്നായിട്ട് ചേർക്കണം സ്നേഹം കൂടെ ചേർത്താണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ പിന്നെ കറിക്ക് അല്ലെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ അമ്മയെ കുറിച്ചേ പറയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ പോയി കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് അവ സ്വന്തം വീട്ടിലെ സ്വന്തം അമ്മ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വളർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല അത് അമ്മ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ആ സ്നേഹം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹവും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം എന്ത് വേണേലും ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് തെമ്മ ശകലം തേങ്ങാപ്പീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പീര ഞാൻ ഒരു ശകലം മഞ്ഞളും ഇച്ചിരി ജീരകപ്പൊടി നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഞെരടിയെടുത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലേലിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒതുക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഈ ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഉണങ്ങിയതാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഉണങ്ങിയത് അതാകുമ്പോഴത്തേന് ചീരയുടെ വെള്ളം കുറച്ച് ഈ തേങ്ങ അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചിട്ട് ചീര നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉണങ്ങി വരും നല്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും മറ്റേ തേങ്ങ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല കുഴഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം കണ്ടോ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല ഈ ചീരയുടെ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വേറൊരു ചീരയില്ല നമ്മുടെ ചുമന്ന ചീരയൊക്കെ ഹൈബ്രിഡ് ചീര പച്ച ചീരയും കിട്ടും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അതിനൊന്നും അതൊന്നും ഇതിൻ്റെ അയിലൊക്കെ തൂല എത്തത്തില്ല അതാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് കുപ്പച്ചീര എന്നാണ് പറയുന്നത് കുപ്പച്ചീര കുപ്പയിൽ വെറുതെ കെടുത്ത് വരും ആ അതിന് ആരും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട വളവും ഇടണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട തന്നെ ഇങ്ങനെ കെളുത്ത് ആർത്ത് നിലച്ച് കെളുത്ത് വരും വരുമായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്നും കാണാൻ പോലുമില്ല എല്ലാ ഏതാണ്ട് അന്യം നിന്ന് പോയ ഗതിയാണ് ഇപ്പം മിക്കവാറും ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വിത്തും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയും ചീരത്തോരനും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക കമൻറ്റൊക്കെ ഉള്ളവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ഇടുക പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ വണക്